हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू कल्याणी आई एस अकेडमी इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी रीजनल इम्बेलेंस आल्सो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन दिस लेक्चर वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक एंड टुडे वी विल स्टडी इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विद इंटरनेशनल ट्रेड सी इंटरनेशनल ट्रेड इज द selling and buying of goods and services between two or more countries and if india sells if india sells or buys goods and services with any other country then it would be known as the foreign trade so it is simple international trade is the selling and buying of goods and services between two or more country also international trade shows the nature of economy and size of the economy for an example that if particular country produces goods and services in surplus then definitely it would be known as exporting economy also if 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 a particular country is unable to produce goods and services to fulfill the requirements at domestic level then this would be known as a importing economy also the international international trade shows the size of a country's economy here the most important thing about the international trade is that inter international trade makes economic progress by increasing efficiency and efficiency of the means of production through through division of labor and specialization this is the most important i would like to make you understand through this example for an example if we talk about malaysia and india see here malaysia is known for rubber production and india is known for cotton production right because of the climate and because of many other reasons because of the uh, availability of the natural resources so if we take about if we take the example of malaysia and india then then the rubber is produced in malaysia and wahan ke jo log hain they have experience how to produce how to produce rubber how to manufacture rubber items to yahan par they have specialization right over the period of time definitely they will get the experience right they would have experience this will lead to specialization right basically if we talk about india then cotton is produced in india and over of the over the period of time indian people came to know various methods how to produce cotton second thing is that how to produce thread from the cotton or how to manufacture cloths so indian ex indian people would have a lot of experience that will lead to the specialization which means that if we talk about malaysia to yahan par ye jo hai low cost par ye rubber ko kya kar sakte hain produce kar sakte hain right because they have here they have experience and they have specialization and indian people are expert in producing and manufacturing the clothes because they have experience and they earn the specialization right ab aap sochiye if india require rubber for the automobile industry then indian government order that we will produce rubber at होम तो आप सोच के देसीए ना ही हमारे देश की क्लाइमेट ऐसी है कि हम रबर को प्रोड्यूस कर सकें ना इधर वी हैव एनी एक्सपीरियंस और ना इधर वी हैव एनी स्पेशलाइजेशन सो डेफिनेटली हमें जितनी भी रबर यहाँ पर जो है प्रोड्यूस करनी पड़ेगी वी विल स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी अर्थात भारत में अगर रबर का उत्पादन किया जाएगा तो उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो क्या होगी ज़्यादा होगी और वैसे ही इफ if the cloths are manufactured in malaysia then definitely the production cost will be maximum or more in malaysia to yahan par kya hona chahiye ki jo jitna bhi surplus rubber hai wo agar hum india ko kya kar dein export kar dein aur yahan par india jitne bhi apne cloths hai wo malaysia ko kya kar de export kar de to aap samjhenge ki india jo bhi india mein jitne bhi natural resources paaye jate hain 
इंडिया के पास में उसका एक्सपीरियंस होगा राइट right? पर एक्सपीरियंस होगा स्पेशलाइजेशन होगा तो इंडिया में उन सभी नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ही कम प्रोडक्शन कॉस्ट पर उनका मैक्सिमम वैल्यू जो है वो एक्सेप्ट की जाएगी और जितना भी हमारे पास में सरप्लस होगा दैट वुड बी इम्पोर्टेड टू अनदर कंट्री वैसे ही जो मलेशिया है वहाँ का जो वर्क एक्सपीरियंस है वहाँ के जो लोगों की एफिशिएंसी है वो लो प्रोडक्शन कॉस्ट पर जो है रबर को प्रोड्यूस करेंगे और जो सरप्लस होगी उसको कहाँ भेज देंगे इंडिया को भेज देंगे इससे क्या होगा कि दुनिया में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं उनका एक्सेक्ट्रन उनकी जो मैक्सिमम वैल्यू है उसका एक्सट्रैक्शन बहुत आसानी से हो पाएगा और दूसरी चीज इससे सभी देशों की जो है अर्थव्यवस्थाओं में क्या होगी वृद्धि होगी राइट right? तो इस तरीके से हमने देखा कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस को क्या करता है इंक्रीज करता है और डिवीजन ऑफ लेबर को और स्पेशलाइजेशन को भी क्या करता है प्रमोट करता है और अगर हम बात करते हैं तो एट प्रजेंट द द होल ए वर्तमान समय में जो सभी देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो मिलकर क्या है ग्लोबल इकोनॉमी क्रिएट करती हैं और ग्लोबल इकोनॉमी में तो जो इंटरनेशनल ट्रेड है इट प्लेस इट हैज अ इम्पोर्टेंस रोल राइट अब हम यहाँ पर इसके जो है इम्पोर्टेंस को भी समझ समझ समझते हैं राइट तो इन द मेन्स एग्जामिनेशन दिस दिस टॉपिक कैन बी आस्ट अंडर द फाइव मार्कर क्वेश्चन सी राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड राइट या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि हाउ फार इज द इंटरनेशनल ट्रेड इज गुड फॉर इंडिया या किसी भी देश के लिए जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है या फॉरेन ट्रेड होता है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है सो वी विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड वन बाय वन द फर्स्ट थिंग इज दैट द इंटरनेशनल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड इज द मींस ऑफ अर्निंग फॉरेन करेंसी सी वी गेट द फॉरेन करेंसी थ्रू द एक्सपोर्ट एंड इन रिटर्न वी कैन इम्पोर्ट द नेसेसरी राइट नेसेसरी आइटम्स और वी कैन से दैट नेसेसरी नेसेसरी गुड्स एंड सर्विसेज फॉर एन एग्जाम्पल दैट वी डोंट हैव फ्यूल वी डोंट हैव क्यूड ऑयल सो वी कैन एक्सपोर्ट वट एवर वी हैव सरप्लस एंड वी कैन इम्पोर्ट थ्रो दिस फॉरन करेंसी वट एव वट एवर वी रिक्वायर फॉर एन एग्जाम्पल पेट्रोलियम सेकेंड थिंग इज दैट द फॉरन ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड इंक्रीज इज म्यूचुअल कॉपरेशन राइट हम जिस भी कंट्री के साथ में फॉरन ट्रेड करते हैं राइट right? और जो दोनों कंट्रीज हैं उनके क्या होंगे इकोनॉमिक बेनिफिट होंगे एक दूसरे पर देर फोर दे वु डेवलप द म्यूचुअल कॉपरेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम राइट तीसरा यहां पर क्या हो जाएगा कि बैलेंस इज एस्टेब्लिश इन द इकोनमी बाय इंपोर्टिंग एसेंशियल जो है कमोडिटीज हैं और एक्सपोर्टिंग जो है सरप्लस गुड तो यहां पर आप समझ के देखिए वट एवर बी है अगर हमारे यहाँ पर जो है प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी जो है अगर सप्लाई ज़्यादा बढ़ेगी तो उससे क्या होगा कि हमारे देश में जो प्राइसेस हैं वो क्या हो जाएंगे क्रैश हो जाएंगे और उससे हमारी जो है अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरीके से क्या होगी प्रभावित होगी और इसके उल्टा जिस देश में हमारे हमारे देश में स्कैर सिटी है या हम ये कहें कि जिस देश की हमारे देश में डिमांड ज़्यादा है उसके प्राइस जो है वो क्या हो जाएंगे हाइक हो जाएंगे इन दिस सिचुएशन अगर हमको यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई इफ बी आर अनेबल टू बैलेंस द डिमांड एंड सप्लाई एट द डोमेस्टिक लेवल देन थ्रू द फॉरेन ट्रेड वी कैन बैलेंस द डिमांड एंड साइड और वी कैन वी कैन बैलेंस द वी कैन बैलेंस आर इकोनमी आल्सो और ये कैसे बैलेंस किया जाएगा कि वाट एवर बी रिक्वायर्ड वी विल इम्पोर्ट दीज कमोडिटीज एंड वाट एवर बी हैव सरप्लस वी कैन एक्सपोर्ट इट आल्सो द फॉरन ट्रेड जनरेट एम्प्लॉयमेंट ऑन अ लार्ज स्केल फॉर एन एग्जाम्पल जैसे हमारे देश में जो जो भी हमारे देश में प्रोड्यूस किया जाता है उसको अगर हम मैन्युफैक्चर करें उसको प्रोसेस करें और उसको अगर हम एक्सपोर्ट कर दें तो हमारा क्या होगा रेवेन्यू जनरेट होगा और हम उतना ही ज़्यादा उस वस्तु को या उस सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे इससे क्या होगा डोमेस्टिक लेवल पर जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा 
नेक्स्ट हो जाएगा कि मशीनरी जो है टेक्नोलॉजी और कैपिटल इंपोर्ट्स ब्रिंग लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ टू द इकोनमी जैसे हमारा एट द टाइम एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे देश में उतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट नहीं था इंडस्ट्रियल वेस नहीं था बट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के माध्यम से और कई देशों के कोऑपरेशन के माध्यम से अर्थात फॉरेन ट्रेड के माध्यम से हमारे देश में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ राइट right? भी इम्पोर्टेड हैवी मशीनरीज ऑल्सो राइट कैपिटल भी इम्पोर्ट हुआ तो उससे हमारी देश की जो अर्थव्यवस्था है राइट आर इकोनमी ग्रीव एट अ लार्ज स्केल उसके साथ ही जो है फॉरेन ट्रेड जो है एक महत्वपूर्ण होता है किसके लिए प्रोग्रेस ऑफ एनी नेशन के लिए क्योंकि सीधी सी बात है ये जो बिंदु है ये आप याद रखेंगे यहाँ पर कि हमारे पास में जो भी सरप्लस है हमें उसको एक्सपोर्ट करना ही पड़ेगा अदरवाइज जो है डोमेस्टिक लेवल पर आर इकोनमी वो नेगेटिव इफेक्ट होगा नेगेटिव इफेक्ट होगा और उसके साथ ही हमारा जो भी है जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो भी नहीं निकल पाएगा तो किसी भी देश की ग्रोथ के लिए तो जो है फॉरेन ट्रेड अति अनिवार्य होता है राइट right? नाउ वी विल अंडरस्टैंड वाट आर द मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ द फॉरन ट्रेड राइट सो हमने अर्लियर जो है फॉरेन ट्रेड के मेरिट्स को भी समझ लिए हैं और हम बहुत अच्छे से समझेंगे तो फॉरेन ट्रेड के मेरिट्स और डीमेरिट्स को समझेंगे दिस क्वेश्चन कैन बी आस्ड अंडर 11 मार्कर क्वेश्चन राइट डाउन द मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ द फॉरेन ट्रेड या हो सकता है पांच नंबर में वाट आर द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड और वाट इज द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ फॉरन ट्रेड और वी कैन से दैट वाट आर द मेरिट ऑफ द फॉरन ट्रेड और वाट आर द डीमेरिट ऑफ द फॉरन ट्रेड so these question can be asked so let's look here at first we will see merit see as we discussed the foreign trade is the source of foreign currency second thing is that we can acquire foreign products right whatever be require we can acquire these foreign product third thing is that through the division of labor and specialization optimum use of natural रिसोर्सेज फोर्थ हो जाएगा इनकरेज इंडस्ट्रीलाइजेशन भाई अगर हमको एक्सपोर्ट करना है तो डेफिनेटली वी विल हैव टू इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रीलाइजेशन नेक्स्ट क्वालिटी इंप्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन मेथड भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वही वस्तु जो है ज़्यादा सेल उस वस्तु की ज़्यादा सेलिंग होगी जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी राइट और जिसकी तकनीकी या टेक्नोलॉजी अच्छी होगी इसीलिए इफ वी हैव टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट दैन डेफिनेटली जो है क्वालिटी इंप्रूवमेंट किया जाएगा फिर इंक्रीज इन डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन बी डिस्कस्ड फिर इन्हांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड गुडविल राइट as you know that if we have our economic interest in foreign countries then definitely we will cooperate with them right to yahan par agar hamare economic interest hai to definitely hame unka sahyog dena padega we will cooperate with them aur yahi jo hai this will lead to the international peace and international goodwill right iske sath hi जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिमांड एंड सप्लाई वुड बी कंट्रोल्ड दैन डेफिनेटली स्टेबिलिटी इन प्राइस एट इंटरनेशनल लेवल जैसे क्रूड ऑयल के जो है प्राइसेस हो जाएंगे फिर पॉजिटिव इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इनकम जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है राइट right, जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ये जो भी क्वालिटी क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं वो उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा तो दुनिया के किसी भी कोने में जो व्यक्ति रहेंगे उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा और उनकी इनकम भी बढ़ेगी राइट आल्सो वी कैन टेक द हेल्प ऑफ द आर इकोनॉमिक पार्टनर और फॉरेन ट्रेड पार्टनर्स इन क्राइसिस टाइम और जब कभी भी हमको उनकी ज़रूरत पड़ती है अब इसके साथ ही हम यहाँ पर फॉरन जो है फॉरेन ट्रेड के डीमेरिट्स को भी पढ़ेंगे और व्हाट इज द नेगेटिव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द फॉरेन ट्रेड सो द फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर डिपेंडेंस ऑफ द फॉरेन कंट्रीज राइट सी वेन एवर बी इम्पोर्ट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और ओवर द पीरियड यदि हम उसको 
डोमेस्टिक लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग करने का कोशिश भी नहीं करते हैं इफ वी हैव अपॉर्चुनिटी देन डेफिनेटली वी शुड ट्राई टू प्रोड्यूस दिस ग्रोथ गुड्स एंड सर्विसेज अगर हमारे पास में वैसे नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है तो तो फिर ये स्पष्ट हो जाता है क्योंकि जब हम लंबे समय तक किसी भी देश से इम्पोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली हम उस पर क्या हो जाएंगे डिपेंड हो जाएंगे जैसे वर्तमान समय में द मैनी कंट्रीज आर डिपेंड ऑन द चाइना फॉर रॉ मटेरियल देयर फोर जो है वो चाइना यहाँ पर एक तरीके से अपना जो है दादागिरी चलाता है तो कुल मिलाकर अगर हम केवल और केवल इफ वी विल फोकस ऑन इम्पोर्ट दैन डेफिनेटली इट विल इंक्रीज आर डिपेंडेंस ऑन फॉरन कंट्रीज सेकेंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज अगर हम सस्ता और बेहतर क्वालिटी का माल जो है इम्पोर्ट करेंगे अगर हमारे देश में उतनी क्वालिटी की टेक्नोलॉजी नहीं है या उतना प्रोफेशनलिज्म नहीं है दैन डेफिनेटली आर डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैन नॉट कम्पीट एट इंटरनेशनल अदर और देयर फोर एज अ रिजल्ट आर डोमेस्टिक प्रोडक्ट वुड बी इफेक्टेड नेगेटिवली नेक्स्ट प्राइस स्टेबिलिटी इफेक्ट अगर इंटरनेशनल लेवल पर लार्ज वॉल्यूम में अगर प्रोडक्शन होता है तो उससे जो है प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी और उससे प्राइसेस भी क्या होंगे कम होंगे इससे भी क्या होगा इंटरनेशनल लेवल पर प्राइस स्टेबिलिटी का जो है वो इश्यू क्रिएट होगा जैसे चाइना चाइना बल्क में गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है देयर फोर इट डम्स इन अदर कंट्रीज फिर एक्सटर्नल इंफ्लुएंस ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस राइट right? तो जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं या हम ये कहें कि जो हमारे इंटरनल मैटर होते हैं उनमें क्या होता है जो हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स होते हैं उनका जो है इनडायरेक्टली और कई बार डायरेक्टली इन्फ्लुएंस भी होता है अर्थात वाट एवर वी हैव टू टेक द डिसीजन वी विल हैव टू वी विल हैव टू कंसिडर दैम और वी विल हैव टू कंसिडर आर ट्रेडिंग पार्टनर्स नेक्स्ट हो जाएगा इंक्रीज इन अन इक्वल कॉम्पिटिशन राइट द कंट्रीज विच हैव गुड अमाउंट ऑफ कैपिटल टेक्नोलॉजी राइट नेचुरल रिसोर्सेज डेफिनेटली दे विल गो अहेड इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड दे विल प्रोड्यूस हाई क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज एट लो एट लो प्रोडक्शन कॉस्ट और इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे एक्सपोर्ट करेंगे तो इससे क्या होगा अनइक्वल जो है कॉम्पिटिशन क्रिएट होगा इम्पैक्ट ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट पर पड़ेगा राइट इंक्रीज इन लग्जरी लग्जरियस आइटम सीधी सी बात है फिर अग्जलरी जो है प्रेसर्स प्रेसर इन क्राइसिस सो वेन एवर वी हैव अ डिफिकल्ट सिचुएशन डेफिनेटली वी विल फील द द फील द अग्जलरी प्रेसर जैसे जो है कि जब चाइना एवं ईरान के बीच में राइट right, उनके रिलेशन जब बहुत अच्छे नहीं थे तो उससे हमारे भारत पर भी क्या हुआ बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है क्योंकि अमेरिका कहता है कि वी हैव टू कट डाउन आर इकोनॉमिक रिलेशन विद चाइना दूसरी ओर हमें अगर आ, सस्ते दामों पर जो अगर हमें पेट्रोलियम परचेज करना है इम्पोर्ट करना है तो ईरान जो है हमारे लिए गुड पार्टनर है तो कई बार ऐसी सिचुएशन में वी हैव अग्जलरी प्रेशर राइट सो दिस वॉज द this was the merit and demerits of the foreign trade now we will understand balance of payment right what is the balance of payment see balance of payment means the economic transaction made by a residents of a country with other countries of the world right so here we can say that economic transaction अब ये जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होते हैं ये किससे संबंधित होते हैं तो ये गुड्स से सर्विसेज से और इनकम से संबंधित होते हैं सो इन सिंपल वर्ड इट कैन बी सेड दैट बैलेंस ऑफ पेमेंट मींस द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस मेड बाय द रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री विद आर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ ईयर विच इंक्लूड्स गुड्स सर्विसेज एंड इनकम अगर हमको यहाँ पर किसी प्रश्न में हमको एक दूसरी परिभाषा चाहिए देन वी कैन कोट द किंडल वर्गर हियर एंड अकॉर्डिंग टू किंडल वर्गर द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमेटिक राइट सिस्टमेटिक अकाउंट ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस मेड बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री एंड रेजिडेंस ऑफ द 
foreign countries so this is the balance of payment right balance of payment has two side the first thing is that credit side and the second thing is that debit side what is the credit side right in the balance of payment b mention those items in credit side by which the foreign currency comes or simple words we can say that those items by which we get the foreign currency or foreign currency comes in our country particular country those items are shown in the credit side and what is the debit side right the debit side those items which are shown in the debit side by which the foreign currency goes out from our country तो सीधी सी बात है कुल मिलाकर जो क्रेडिट फ्लो है राइट उन आइटम से जिनसे क्रेडिट फ्लो या क्रेडिट इन होता है अगर हमारे देश में क्या है कि दो आइटम्स और उनकी वजह से अगर क्रेडिट इन होता है तो वो का क्या होगा यहां पर क्रेडिट साइड होगा राइट और यहां पर क्रेडिट आउट क्या होगा राइट वो सभी आइटम्स जिनसे क्रेडिट क्या होगा आउट होगा उसको हम किस में दर्शाते हैं यहां पर डेविड साइड में हम उनको दर्शाते हैं राइट नेक्स्ट वी विल स्टडी बैलेंस ऑफ पेमेंट देखिए यहां पर जो हमने पढ़ा बैलेंस ऑफ पेमेंट और इन सभी का जो ट्रांजैक्शन जिस खाते में दर्शाया जाता है उसको ही हम क्या कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट तो सीधी सी बात है बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो ट्रांजैक्शन होता है उसको जिस खाते में हम दर्शाते हैं उसको ही हम क्या कहते हैं यहां पर बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट अर्थात यहां पर जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होते हैं द मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस व्हिच इंक्लूड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच मींस दैट विजिबल आइटम्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स आल्सो इंटरनेशनल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ट्रेडिंग एसेट्स सच एज स्टॉक्स राइट बॉन्ड्स राइट and these arise due to the international buying and selling of real assets such as right plant and machinery the account in which these transactions right hum yahan par keh sakte hain the account in which these transaction kaun se right export import of goods and services then buying and selling of the real assets aur kaun sa ho jayega buying and selling of the ट्रेडिंग एसेट तो इन सभी का जो ट्रांजेक्शन होता है दैट इज नोन एज बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट राइट नाउ वी विल स्टडी विजिबल आइटम्स एंड इनविजिबल आइटम्स अब यहां पर विजिबल आइटम्स या इनविजिबल आइटम्स से थ्री मार्कर क्वेश्चन और फाइव मार्कर क्वेश्चन कैन बी आज इन द एग्जामिनेशन देर फेर बी नीड टू we should have a knowledge regarding the visible items and regarding items see the items shown in the balance of payment account are divided in two groups the first is visible item see what is visible item the item or we can say that the good or item which can be touched or seen which means that the physical good is known as here visible item and the import and export of physical goods or visible items is shown in the balance of payment account under goods account you need to remember it goods account right to jo balance of payment account hota hai usme hi goods account hota hai jisme physical goods ka jo hai import and export ko darshaya जाता है इसके साथ ही यू नीड टू अंडरस्टैंड वेन एवर वी टॉक अबाउट द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट देन वी टेक द मीनिंग ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द विजिबल आइटम्स और द फिजिकल गुड और इनका जो डिफरेंस होता है द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स और फिजिकल गुड्स इज नॉन एज हियर ट्रेड बैलेंस नेक्स्ट इज इन विजिबल आइटम सी इनविजिबल आइटम इज अ आइटम विच के नॉट बी टस्ड और विच के नॉट बी एक्सेस विच मीन्स दैट सर्विसेज हम सर्विसेज को ना ही देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं राइट सो सर्विसेज आर द इनविजिबल आइटम्स राइट और वी कैन से दैट सर्विसेज सर्विसेज कम इन द 
इनविजिबल आइटम एंड द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द सर्विसेज इज सोन इन द सर्विस अकाउंट राइट अंडर विच इज अंडर द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट और वी कैन सी दैट द इम्पोर्ट द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द सर्विसेज इज ऑल्सो नोन एज द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द सर्विसेज हीयर अब जो सर्विसेज है उसमें क्या क्या सम्मिलित किया जाता है तो यहाँ पर इनकम रिसीव्ड एंड पेमेंट्स मेड फ्रॉम द बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन राइट इंश्योरेंस राइट इंश्योरेंस कंपनीज शिपिंग एंड एयरलाइंस ऑल्सो इनकम रिसीव्ड फ्रॉम एंड मेड टू सर्विसेज ऑफ द स्पेशलिस्ट लाइक इंजीनियर्स डॉक्टर्स सिंगर्स राइट ए टी सी ऑल्सो इनकम रिसीव एंड पेमेंट मेड फ्रॉम द परफॉर्म्ड बाय द स्टूडेंट्स राइट टूरिस्ट एम्बेसीज स्टाफ एंड द पॉलिटीजियंस सो जो जितने भी ये जो है टूरिस्ट है एम्बेसी ये जितना भी हमारे देश में खर्चा करते हैं राइट या इनको जो भी पेमेंट किया जाता है वो सब किस में आएगा यहाँ पर जो है सर्विस अकाउंट में आएगा ऑल्सो इनकम रिसीव्ड एंड पेड फ्रॉम इंटरेस्ट डिविडेंट एंड रॉयल्टी तो ये जो सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं दीज ट्रांजेक्शन्स आर सोन इन द सर्विस अकाउंट तो हम सीधा कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भी जितना भी जो विजुअल आइटम्स होते हैं या फिजिकल गुड्स होते हैं उनको बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के गुड्स अकाउंट में दर्शाया जाता है वहीं पर जितनी भी सर्विसेज होती हैं उनके ट्रांजेक्शन को बे बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के किस में दर्शाया जाता है सर्विस अकाउंट में दर्शाया जाता है राइट नाउ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और वो क्या है कि द मेन कंपोनेंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट ये जो पूरा का पूरा है दिस टॉपिक कैन बी आस्ड अंडर द 11 मार्कर क्वेश्चन राइट एंड ये जो है इस तरीके से पूछा जा सकता है राइट डाउन द मेन कंपोनेंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट राइट right? तो हमें यहाँ पर इस टॉपिक को 11 नंबर के हिसाब से 5 नंबर और 3 नंबर सब के हिसाब से तैयार करना है क्योंकि 11 नंबर में मेन कंपोनेंट्स ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट ये पूछा जा सकता है हो सकता है 5 नंबर में करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट पूछा जा सकता है या फिर 3 नंबर में जो इम्पोर्ट क्या होता है एक्सपोर्ट क्या होता है तो ये हम पूरा का पूरा बहुत अच्छे से समझेंगे ताकि हमारे 3 नंबर के क्वेश्चन भी जो हैं वो तैयार होते जाएं राइट एंड वी आल्सो प्रिपेयर 5 मार्कर क्वेश्चन एंड 11 मार्कर क्वेश्चन आल्सो वी वुड अंडरस्टैंड द होल टॉपिक एट अ वन टॉपिक राइट सो लेट्स स्टार्ट Here the main components of the balance of payment account. So there are three main components, which is current account, then capital account, then foreign exchange, foreign exchange fund account. Now what is the difference between here? देखिए यहाँ पर current account, capital account और foreign exchange fund account इन तीनों को अगर हम बहुत ही कम शब्दों में समझें कि इनमें अंतर क्या होता है तो समझिए यहाँ पर जो करेंट अकाउंट होता है राइट यहाँ पर जो भी एक्सपोर्ट होता है और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किसका होता है जो फिजिकल गुड्स होता है राइट सर्विसेज का तो मुख्य रूप से इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इज सोन इन द करेंट अकाउंट सो वी कैन से दैट एक्सपोर्ट and import the account which is related to export and import of goods and services is current account ab agar hum yahan par baat kare ki we transaction jisse ya to credit kya hota hai in hota hai ya credit kya hota hai out hota hai जैसे कोई व्यक्ति हमारे देश में निवेश करेगा तो क्रेडिट इन होगा और अगर इंडियंस वुड इन्वेस्ट इन अमेरिका एंड नेपाल देन दिस वुड बी नोन एज क्रेडिट आउट तो यहाँ पर द अकाउंट विच इज़ रिलेटेड टू इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स और रिलेटेड टू क्रेडिट इन एंड क्रेडिट आउट इज नोन एज कैपिटल अकाउंट और यहाँ पर इनका जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो प्रभाव पड़ेगा वो किस पर पड़ेगा फॉरेन एक्सचेंज फंड अकाउंट राइट तो हम जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं 
उसका क्या कर उसके लिए वी रिक्वायर फॉरेन करेंसी तो इसीलिए हमारे पास में वी हैव फॉरेन एक्सचेंज फंड अकाउंट आल्सो सो वेरी सिंपल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज रिलेटेड टू करेंट अकाउंट देन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जिससे क्रेडिट आउट और क्रेडिट इन होता है दैट इज रिलेटेड टू कैपिटल अकाउंट और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जो फॉरन करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम किस में दर्शाते हैं फॉरन एक्सचेंज फंड अकाउंट नाउ हम एक एक करके जो है सबके बारे में पढ़ेंगे सो द फर्स्ट इज हियर द करंट अकाउंट सी द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल एंड इन विजिबल आइटम्स राइट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल एंड इज इन विजिबल आइटम्स फॉर एन एग्जाम्पल गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट लेकिन हमको यहां पर एक चीज ध्यान रखना है कि यहां पर विजिबल और इन विजिबल का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अलावा भी यहां पर कई जो ट्रांजेक्शन से वो भी इंक्लूड किए जाते हैं जैसे यहां पर द पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द करंट अकाउंट यूनिलेटरल पेमेंट्स जो होती हैं या फिर जो इंटरेस्ट होता है या जो डिविडेंड पेमेंट होते हैं या गिफ्ट ईडीसी होते हैं इनसे रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को भी हम किस में इंक्लूड करते हैं करंट अकाउंट में इंक्लूड करते हैं तो सीधी सी बात है द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल विच मीन्स दैट गुड्स एंड इन विजिबल आइटम्स विच मीन्स दैट सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन द करंट अकाउंट ऑल्सो द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू राइट यूनिलेटरल पेमेंट्स इंटरेस्ट डिविडेंड पेमेंट एंड गिफ्ट आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द करंट अकाउंट अब हम यहाँ पर एक चीज के बारे में समझेंगे कि अगर हमसे पूछा जाए कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो फेवर में है या अनफेवर में है सो दैट इज डिसाइडेड बाय ऑल्सो द करंट अकाउंट ऑफ द कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट राइट तो यहाँ पर जो करंट अकाउंट है दिस डिसाइड्स और हेल्प्स इन द डिसीजन ऑफ द वेदर द बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो फेवरेबल है या अनफेवरेबल है सेकेंड फैक्ट आपको क्या याद रखना है राइट right? कि द आइटम्स इंक्लूडेड इन द करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट क्योंकि जो कैपिटल अकाउंट होता है उसमें जो इनकम है या आउटपुट है जो भी प्रोडक्शन है या एम्प्लॉयमेंट है उन पर जो है डायरेक्ट जो डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता है तो ये दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ पर जो भी आइटम है किसमें करंट अकाउंट में उनके ट्रांजेक्शन का जो है डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पर इनकम पर आउटपुट पर और एम्प्लॉयमेंट पर जो है पड़ता है हमें यहाँ पर तीसरा और याद रखना है कि जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन नेगेटिव ऑन द बेसिस ऑफ करंट अकाउंट कब से स्वतंत्रता से लेकर आज तक हमारा जो है करंट अकाउंट की वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा क्या रखा है नेगेटिव रहा है केवल और केवल एक वर्ष को छोड़कर दैट इज 1976 सेवेंटी सिक्स टू नाइनटीन अब महत्वपूर्ण चीज ये है कि वाट इज इंक्लूडेड इन द करंट अकाउंट तो इसमें से कुछ चीजें तो मैं बता चुका हूं कि जो करंट अकाउंट होता है इसमें एक तो ट्रेड अकाउंट को सम्मिलित किया जाता है जिसमें जो किसका इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स फिजिकल गुड्स को जो है वो किस में दर्शाया जाता है ट्रेड अकाउंट में और इनविजिबल अकाउंट में जो है सर्विसेज का ट्रांजैक्शन दर्शाया जाता है तो करंट अकाउंट में एक तो ट्रेड अकाउंट होगा एक इनविजिबल अकाउंट होगा ट्रेड अकाउंट में क्या होगा एक्सपोर्ट ऑफ द फिजिकल गुड्स इम्पोर्ट ऑफ द फिजिकल गुड्स और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट वुड बी नोन एज द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑल्सो इनविजिबल जो है बैलेंस अब इनविजिबल बैलेंस कैसे क्रिएट होगा तो एक तो फॉरेस फैक्टर सर्विस बैलेंस ऑफ ट्रेड तो यहाँ पर जो फैक्टर सर्विस है उनका बैलेंस ऑफ ट्रेड इसमें एक तो क्या हो जाएगा प्राइवेट ट्रांसफर हो जाएगा या फिर रेमिटेंस हो जाएगा जिसको हम आगे समझेंगे इन्वेस्टमेंट इनकम हो जाएगी और दूसरा नॉन फैक्टर सर्विस राइट फैक्टर फैक्टर सर्विस बैलेंस ऑफ ट्रेड नॉन फैक्टर सर्विस बैलेंस ऑफ ट्रेड राइट तो ये ट्रेड अकाउंट इनविजिबल अकाउंट 
इसके साथ में अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं किसको गुड अकाउंट और सर्विस अकाउंट को देन वी विल गेट द गुड्स एंड सर्विसेज अकाउंट और अगर हम यहाँ पर सब को जोड़ दें किसको ट्रेड अकाउंट को देन यहाँ पर जो है यहाँ पर बैलेंस ऑफ ट्रेड राइट देन फैक्टर सर्विस बैलेंस ऑफ ट्रेड नॉन फैक्टर सर्विस बैलेंस ऑफ ट्रेड इन तीनों को अगर हम इंक्लूड कर देते हैं देन वी विल गेट द करंट अकाउंट राइट अब इसमें जितने भी शब्द आए हैं नो वी विल डिफाइन दीज वर्ड सो दैट इफ थ्री मार्कर क्वेश्चन आस्ट थ्री मार्कर क्वेश्चन इज आस्ट इन द एग्जामिनेशन देन यू विल बी एबल टू राइट इट द फर्स्ट इज हियर एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब क्या होगा द एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल गोड्स इज सोन इन द एक्सपोर्ट ट्रेड अकाउंट दैट इज एक्स हियर तो क्लियरली एक्सपोर्ट किसे कहेंगे द एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल गुड राइट उसको ही क्या कहा जाता है एक्सपोर्ट कहा जाता है इसमें यह ध्यान रखना है कि इन दिस द सर्विसेज आर नॉट इंक्लूड ऑल्सो इंपोर्ट का मतलब क्या होता है इंपोर्ट मीन्स दैट इंपोर्ट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल गोड्स इज रिकॉर्डेड इन द ट्रेड अकाउंट राइट एज अ इम्पोर्ट तो यहाँ पर जो इम्पोर्ट वैल्यू एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल गुड्स की है उसको ही ट्रेड अकाउंट में इम्पोर्ट्स के रूप में दर्शाया जाता है और किससे एम से राइट right? अब यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया कि जो ट्रेड अकाउंट होता है उसमें एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट किसका होता है विजिबल गुड्स का या फिर विजिबल आइटम्स या फिजिकल गुड्स का राइट नाउ बैलेंस ऑफ ट्रेड जैसे कि हमने अभी देखा है कि जब हम एक्सपोर्ट को इम्पोर्ट से क्या करेंगे माइनस करेंगे देन वी विल हैव थ्री सिचुएशन द फर्स्ट इज इफ एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इम्पोर्ट विच मीन्स दैट इंडिया इज एक्सपोर्टिंग मोर गुड्स एंड सर्विसेज देन द इंडिया इज इम्पोर्टिंग इम्पोर्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज सो इफ एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इम्पोर्ट देन दिस वुड बी अ पॉजिटिव बैलेंस राइट right? और इसे ही क्या कहा जाएगा ट्रेड सरप्लस कहा जाएगा जैसे मान लीजिए तीन नंबर में पूछा जाए ट्रेड डेफिसिट तो हम कहेंगे वेन एक्सपोर्ट इज लेस देन इम्पोर्ट देन द बैलेंस वुड बी नेगेटिव एंड दिस सिचुएशन वुड बी नोन एज ट्रेड डेफिसिट तीसरी कंडीशन है यहाँ पर कि जब एक्सपोर्ट माइनस का इम्पोर्ट इज इक्वल्स टू जीरो राइट देन दिस इज नोन एज द बैलेंस ऑफ ट्रेड राइट अब हमने यहां पर ये तो हमने यहां पर समझ लिया किसके बारे में एक दो और तीन के बारे में ना फोर्थ इज इन विजिबल अकाउंट अब हमें पता है कि इन विजिबल अकाउंट इज अ गवर्नमेंट अकाउंट इन विच नॉन मर्केंट गुड गुड्स ट्रांजेक्शन राइट दैट डू नॉट क्रिएट असेट और असेट और इन्वॉल्व इन्वेस्टमेंट इनकम एंड सर्विसेज डिराइव फ्रॉम द ट्रांसफर पेमेंट आर रिकॉर्डेड हियर राइट तो जो जो जितने भी नॉन मर्केट गुड्स ट्रांजेक्शन होते हैं उनको इनविजिबल अकाउंट में क्या किया जाता है दर्शाया जाता है जिसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा फैक्टर सर्विस ट्रेड ट्रेड ऑफ बैलेंस राइट फैक्टर सर्विस ट्रेड बैलेंस इसमें क्या होता है कि जैसे जस्ट एज द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स टेक प्लेस इन द सेम वे ट्रेड राइट इन द सेम वे ट्रेड ऑफ द फैक्टर सर्विसेज इज आल्सो डन यहां पर जो है ट्रेड बैलेंस दैट कम्स एज अ रिजल्ट इज कॉल्ड फैक्टर सर्विस ट्रेड बैलेंस राइट और कुल मिलाकर यहां पर जो फैक्टर सर्विसेज के ट्रेड की वजह से जो बैलेंस आता है या उसके रिजल्ट से जो बैलेंस आता है उसको ही हम क्या कहते हैं फैक्टर सर्विस ट्रेड बैलेंस और इसमें दो चीजें आती हैं एक तो क्या हो जाएगा प्राइवेट ट्रांसफर हो जाएगा या यूनिलेटरल ट्रांसफर हो जाएगा जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति इफ समबडी इज रिसाइडिंग इन यू एस वो अपने दोस्त को गिफ्ट के रूप में या कुछ गिफ्ट के रूप में या इकोनॉमिक या फाइनेंशियल हेल्थ के रूप में जो है प्राइवेट क्या करता है ट्रांसफर करता है राइट right? या यू नो दैट रेमिटेंसेस जो है एन आर आई नॉन रेसिडिंग इंडियंस दे आर वर्किंग इन गल्फ कंट्रीज एंड मैनी कंट्रीज इन होल ऑफ द वर्ल्ड अब वो जो उनकी अर्निंग होती है वो उसको भारत भिजाते 
फॉर अपनी फैमिली के लिए सो द नॉन नॉन एरा इंडियंस दे सेंड देयर इनकम फॉर देयर फैमिली दैट इज नॉन एज द रेमिटेंस राइट तो यहाँ पर प्राइवेट ट्रांसफर और रेमिटेंस का जो है डाटा लिया जाता है और उसके बाद में क्या हो जाएगा इन्वेस्टमेंट इनकम राइट अगर किसी कंपनी को कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिलती है राइट right? तो वो जो ट्रांजेक्शन है उन ट्रांजेक्शन से ही या इन इनके जो सब ट्रांजेक्शन है उससे ही क्या मिलेगा फैक्टर सर्विसेज ट्रेड बैलेंस ना आ जाएगा नॉन फैक्टर सर्विस ट्रेड बैलेंस अब नॉन फैक्टर सर्विसेज में क्या आ जाता है जैसे द सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस रेगुलरली इन इंस्टीट्यूशन जैसे उदाहरण के तौर पर डॉक्टर्स की इंजीनियर्स की या जो सर्विसेज होती हैं उनके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से सो वी कैन सी दैट द सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस इन द प्रोडक्शन सेक्टर आर डिफरेंट फ्रॉम द फैक्टर सर्विसेज फॉर एन एग्जांपल, राइट जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा सॉफ्टवेयर हो जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो जाएगी इनेबल्ड सर्विसेज हो जाएंगे टूरिज्म हो जाएगा हेल्थ सर्विसेज हो जाएंगी और क्या हो जाएंगी अदर सर्विसेज हो जाएंगी तो टूरिज्म हेल्थ सर्विसेज इन सब का जो ट्रांजेक्शन है वो नॉन फैक्टर सर्विस ट्रेड बैलेंस में इनको क्या किया जाता है काउंट किया जाता है अब यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस बैलेंस क्या होता है तो सीधी सी बात है वेन बी कंपाइन द अमाउंट ऑफ ट्रेड बैलेंस एंड नॉन फैक्टर ट्रेड बैलेंस विच इज नॉन एज द गुड्स एंड सर्विस बैलेंस ठीक है अब यहाँ पर नेक्स्ट इज हो जाएगा करेंट बैलेंस तो मैंने पहले भी बताया था कि द सम ऑफ ट्रेड बैलेंस थ्री नंबर राइट इनविजिबल अकाउंट एंड इनविजिबल अकाउंट विच इज हियर थ्री फोर ए एंड फोर बी विच मीन्स दैट द बैलेंस ऑफ ट्रेड राइट बैलेंस ऑफ ट्रेड फैक्टर सर्विस बैलेंस ऑफ ट्रेड नॉन फैक्टर सर्विसेज बैलेंस ऑफ ट्रेड इफ बी कंबाइन दीज तीस देन वी विल गेट करेंट अकाउंट हियर तो ये हमने यहाँ पर करेंट अकाउंट बैलेंस से संबंधित जितनी भी टर्मोलॉजी सी थी वी हैव स्टडीड हियर अब आपको पता है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको हम फेवर में या अनफेवर में कब कहते हैं जब करंट अकाउंट बैलेंस फेवर में इन फेवर में होता है और अगर हम ये कहें कि इफ द करंट अकाउंट बैलेंस राइट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अनफेवर सो विच इज नॉट गुड फॉर विच इज नॉट गुड फॉर आर इकोनमी देयर फोर बी शुड हैव मैनी इनिशिएटिव पॉलिसी सो दैट वी कुड इंप्रूव करंट अकाउंट राइट दिस डेफिसिट वी कुड रिड्यूस द करंट अकाउंट डेफिसिट सो वी विल सी द फॉलोइंग आर द मेजर्स और इनिशिएटिव टू रिड्यूस द करंट अकाउंट डेफिसिट द फर्स्ट इज मेजर्स टू टेक द अननेसेसरी इम्पोर्ट सीधी सी बात है the items which are not necessary that should be not imported for an example jewelry bhai jewelry jo hai that is not important as much as the educational services health services so therefore jitne bhi unnecessary import hai we should check them either we should check them we should stop them or we should substitute them dusra ho jayega promotion of services seedhi si baat hai then we promote services then a huge amount of employment in generated in india and we aur aapko pata hai ki we have large amount of youth population agar hum utni population ka istemal karke services produce karenge aur unko export karenge then definitely we can reduce the current account deficit third is the need to find alternative to petroleum products because petroleum product जो है वो हमारे इंपोर्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है आइटम है जिसकी वजह से भी हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है बढ़ता है नेक्स्ट इज इम्पेस ऑन एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन डेफिनेटली वी शुड जो है हमारी जो एग्जिम पॉलिसी है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे उसका सीधा सा जो एम होता है वो यही होता है कि वी हैव टू इंक्रीज the export we have to promote the export and we have to substitute the import so that hamara jo current account deficit hai wo 
कम हो जाए प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट इन फॉरेन ट्रेड राइट फिर मेकिंग रुपी फुली कन्वर्टेबल राइट जब देखिए जब रुपया पूरी तरीके से कन्वर्टेबल हो जाएगा तो इट विल बी वॉरी इजी फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट नाउ वी विल स्टडी द सेकेंड अकाउंट फर्स्ट वी हैव स्टडीड करंट अकाउंट एंड सेकेंड इज कैपिटल अकाउंट सी द अकाउंट ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन द अकाउंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिटवीन वन कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज कैपिटल अकाउंट और मैंने बताया था कि जो कैपिटल अकाउंट है इट इज रिलेटेड टू क्रेडिट इन एंड क्रेडिट आउट देर फोर द अकाउंट विच इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिटवीन वन कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज कैपिटल अकाउंट लेकिन जो कैपिटल अकाउंट है उसमें कई और मंदों को भी जोड़ा जाता है सो द कैपिटल अकाउंट इंक्लूड्स डेप्ट डेट कैपिटल एंड नॉन डेट कैपिटल हो जाएगा अब यहां पर जो डेट कैपिटल है राइट डेट कैपिटल में क्या क्या आ जाएगा डेट कैपिटल इंक्लूड्स एक्सटर्नल एड एक्सटर्नल बिजनेस बारोविंग राइट नॉन रेसिडेंट डिपोजिट्स और जो नॉन डेप नॉन डेट कैपिटल है इट इंक्लूड्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड अदर रेसिप्स राइट इन सभी जो टर्म हैं जितनी भी हैं इनको हम आगे इसी लेक्चर में बहुत अच्छे से समझेंगे तो हम सीधा कह सकते हैं कि जो कैपिटल अकाउंट इज एन अकाउंट दैट रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजेक्शन मेड बाय रेसिडेंस ऑफ वन कंट्री एंड रेसिडेंस ऑफ द अदर कंट्रीज और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच लीड टू चेंजेस इन द ओनरशिप ऑफ द असेट ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो ट्रांजेक्शन जिनसे ओनरशिप ऑफ द असेट्स होता है उन ट्रांजेक्शन को कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड किया जाता है राइट right? और यहाँ पर आई ऑलरेडी टोल्ड यू कैपिटल अकाउंट सोज द फ्लो ऑफ कैपिटल राइट फ्लो ऑफ कैपिटल विच मीन्स दैट क्रेडिट इन और क्रेडिट आउट राइट इट इंक्लूड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इंटरनेशनल कैपिटल ट्रांसफर इंक्लूड क्या हो जाएगा गोल्ड हो जाएगा तो यहाँ पर चाहे लंबे समय की हो या बात की हो यहाँ पर कैपिटल का क्या होता है ट्रांसफर होता है विच मीन्स दैट इट इज रिलेटेड टू फ्लो ऑफ कैपिटल और क्रेडिट इन और क्रेडिट अकाउंट राइट ट्रांजेक्शन इन द कैपिटल अकाउंट आर रिलेटेड टू टू थिंग्स आपको यहाँ पर समझना है कि सबसे पहला तो यहाँ पर हो जाएगा कि जो हो जाएंगे फिजिकल असेट्स राइट चेंज इन द ऑनरशिप ऑफ दीज असेट्स ड्यू टू परचेस एंड सेल ऑफ फिजिकल असेट फॉर एग्जाम्पल लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी राइट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द परचेस ऑफ सेल एंड सेल ऑफ फाइनेंशियल असेट फाइनेंशियल क्या हो जाएगा स्टॉक्स हो जाएगा बॉन्ड्स हो जाएगा सो दीज ट्रांजेक्शन आर इंक्लूडेड इन कैपिटल अकाउंट राइट अब जो कैपिटल अकाउंट होता है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसको हम यहाँ पर समझते हैं जैसे कैपिटल अकाउंट में एक तो क्या हो जाएगा लोन कैपिटल हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा नॉन लोन कैपिटल हो जाएगा भाई ट्रांजेक्शन ऑफ क्या होगा कैपिटल होगा राइट क्रेडिट इन और क्रेडिट आउट होगा तो या तो हमारी कंट्री में जो भी क्रेडिट आएगा वो लोन के माध्यम से आएगा राइट right? या फिर नॉन लोन कैपिटल होगा तो हम इनको समझते हैं कि जो लोन कैपिटल होता है लोन कैपिटल में क्या हो जाएगा एक्सटर्नल असिस्टेंस हो जाएगा राइट right? या फिर एक्स्ट्रा कमर्शियल बारोइंग्स हो जाएगा या नॉन रेसिडेंस क्या हो जाएगा डिपॉजिट हो जाएगा ये जो है लोन कैपिटल में सम्मिलित होता है क्योंकि ये एक तरीके का क्या होता है लोन ही होता है दूसरा नॉन लोन कैपिटल में क्या हो जाएगा फॉरन इन्वेस्टमेंट हो जाएगा जिसमें एफ डी और क्या हो जाएगा अदर रिसिप्ट हो जाएगा और इन सब को अगर हम मर्ज करते सेवन एट नाइन टेन एलेवन तो यहाँ पर जो है वी विल गेट द कैपिटल अकाउंट तो अगर पांच नंबर में पूछा जाता है वाट ए वाट जो ट्रांजेक्शन है उनमें क्या क्या सम्मिलित होते हैं तो सीधा ये जो है सात आठ नौ दस इन सब को अगर हम ये संबंधित जो जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं इफ बी इंक्लूड ऑल दीज then we will get the capital account. अब हमने जैसे जो है 
करंट अकाउंट के बारे में पढ़ा था इन द सेम वे जो भी टर्मोलॉजी कैपिटल अकाउंट से संबंधित है वी विल डिस्कस वन बाई वन एट फर्स्ट वी विल सी द एक्सटर्नल असिस्टेंस राइट वाट इज द एक्सटर्नल असिस्टेंस सी एक्सटर्नल असिस्टेंस इज अ फॉर्म ऑफ लोन बट सी इफ अ लोन इज रेज फ्रॉम अब्रोड ऑन लो इंटरेस्ट और किसके साथ में इजी टर्म्स ऑफ रीपेमेंट इफ अ लोन इज रेज फ्रॉम अब्रोड ऑन लो इंटरेस्ट एंड इजी टर्म्स ऑफ पेमेंट देन दिस वुड बी नोन एज एक्सटर्नल असिस्टेंस राइट सेकेंड इज एक्सटर्नल कमर्शियल बारोविंग ई सी बी राइट इन 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 एनी इकोनमी द लोन टेकन फ्रॉम अब्रोड यहां पर भी हम विदेशों से लोन ले रहे थे लेकिन कब लो इंटरेस्ट पर और इजी टर्म्स ऑफ पेमेंट पर यहां पर भी जो ईसीबी होता है उसमें भी हम लोन लेके थे बट ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कंडीशंस राइट मार्केट कंडीशंस तो इसको क्या बोला जाएगा एक्सटर्नल ट्रेड जो है बारविंग्स बोला जाता है राइट अगला हो जाएगा यहां पर नॉन रेजिडेंट डिपोजिट मैंने बताया था कि यहाँ पर जो एन होते हैं वो या तो रेमिटेंस कहाँ पर भेजते हैं अपनी कंट्री भेजते हैं या फिर अपना जो भी इनकम होती है दे डिपॉजिट दे आर मनी इन द इंडियन बैंक्स तो सीधी सी बात है जब वो अपने पैसे को इंडियन बैंक्स में क्या करते हैं जमा करते हैं डिपॉजिट करते हैं तो इंडियन जो बैंक है वो उस डिपॉजिट को लोन के रूप में डिवाइड कर सकती है तो वो भी क्या हुआ एक तरीके से लोन ही हुआ तो जो नॉन रेजिडेंट जब इंडियन बैंक्स में डिपॉजिट करते हैं तो उसे ही क्या बोला जाता है नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट बोला जाता है नेक्स्ट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है सी इन्वेस्टमेंट मेड मेड इन इंडिया बाय फॉरेनर्स और इन्वेस्टमेंट मेड इन अब्रोड बाय इंडियंस इज नोन एज हियर फॉरन इन्वेस्टमेंट अब जो फॉरन इन्वेस्टमेंट होता है दिस इज मेनली ऑफ टू टाइप पहला क्या हो जाएगा फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है इफ अ फॉरनर इन्वेस्टर बाय इन्वेस्टमेंट गेट्स टेन परसेंटेज और मोर देन टेन परसेंटेज शेयर ऑफ अ कंपनी विच मीन्स दैट ही पार्टिसिपेट्स डायरेक्टली ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी देन इट इज नोन एज फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दूसरा क्या होता है फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इफ अ फॉरनर फॉरनर इन्वेस्टर्स वाइज अ शेयर ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी और यहाँ पर ध्यान रखना जो कंपनी के शेयर हैं उनको ही क्या बोला जाता है पोर्टफोलियो बोला जाता है सो इफ फॉरनर इन्वेस्टर वाइज लेस देन टेन परसेंटेज या उससे कम शेयर्स को खरीदता है राइट और यहाँ पर लेस आएगा राइट लेस देन टेन परसेंटेज और लेस देन द शेयर ऑफ टेन परसेंटेज ऑफ अ कंपनी देन इट इज नोन एज फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट राइट अब अदर रिसिप्ट में क्या आता है जो ग्यारहवा नंबर है तो अदर रिसिप्ट में यहाँ पर आता है वैल्यू ऑफ आर्टिकल और करेंसी कॉन्फिस्केटेड फ्रॉम इलीगली ट्रांजेक्टेड इंटरनेशनल ट्रेड कभी कभी हमारी जो हमारी जो इंडियन बॉर्डर 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 होती है राइट right? जो जल सीमा होती है उसमें कई सिप्स जो है स्मगलिंग का जो सामान है उसको कन्फिस्केट या जो है कन्फिस्केट किया जाता है तो उन आर्टिकल और करेंसी का जो वैल्यू होता है वो अदर रिसिप्ट में गिना जाता है या फिर एरर्स और ओमिशंस को भी जो है गिना जाता है अब बारवा क्या है यहाँ पर फॉरन एक्सचेंज रिजर्व इसको तो हम जो है आगे पढ़ेंगे द रिजर्व ऑफ द फॉरन करेंसीज अवेलेबल इन इंडिया तो जितनी भी फॉरेन करेंसीज हैं विच आर अवेलेबल इन इंडिया उनके रिजर्व को ही क्या कहा जाता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहा जाता है और ये हमारा जो है अगला टॉपिक है ये भी पांच नंबर में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अकाउंट तो मैंने अभी आपको बताया है कि द रिजर्व ऑफ द फॉरन कंट्रीज विच आर अवेलेबल इन इंडिया इज नोन एज फॉरन एक्सचेंज रिजर्व अकाउंट राइट right? अब यहां पर द फंड ऑफ रिसोर्सेज और इंस्ट्रूमेंट्स विच आर रिकॉग्नाइज इन वर्क ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट्स 
आर कार्ड फॉरन एक्सचेंज फंड अकाउंट क्योंकि यहाँ पर जैसे हमने कहा कि जो फॉरन करेंसीज़ है फॉरन करेंसीज़ में भी हम उन करेंसीज़ को शामिल करेंगे या उनको उन असेट को शामिल करेंगे जो कि इंटरनेशनल लेवल पर पेमेंट के लिए क्या होती हैं अवेलेबल होती हैं या उसके योग्य होती हैं तो सीधा सा हम यहाँ पर कह सकते हैं कि द फंड्स द फंड्स और रिसोर्सेज और इंस्ट्रूमेंट्स विच आर रिकॉग्नाइज इन द वर्क ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट आर कॉल्ड फॉरन एक्सचेंज फंड अकाउंट और उनका जो रिजर्व है वो क्या कहलाता है फॉरन एक्सचेंज रिजर्व अकाउंट कहलाता है इसमें भी कई होते हैं जैसे एक तो हो जाएगा फॉरन करेंसी रिजर्व राइट तो जो फॉरन करेंसी रिजर्व है इट इज ऑल्सो नोन एज द बास्केट ऑफ करेंसी राइट तो जो फॉरन करेंसी रिजर्व होता है इसमें कई देशों की जो है करेंसीज होती हैं करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज आर फाउंड इन द बास्केट ऑफ इन द फॉरन करेंसी रिजर्व जैसे डॉलर भी है यूरो भी है पौंड भी है एन भी है लगभग लगभग हमारा जिन देशों के साथ में एक्सपोर्ट एवं इम्पोर्ट होता है उनकी करेंसी इस रिजर्व में होती है इसीलिए इसको बास्केट ऑफ करेंसी भी कहा जाता है नेक्स्ट हो जाएगा स्पेशल ड्रॉइंग राइट राइट एज यू नो दैट इफ अ पर्टिकुलर कंट्री इज अ मेंबर ऑफ आईएमएफ तो उसका जितना भी कोटा आईएमएफ होगा उतना ही उसको क्या दिया जाता है स्पेशल ड्रॉइंग राइट दिया जाता है और इसका इस्तेमाल कब किया जाता है मान लीजिए जैसे हमने कहा कि इंडिया और यहाँ पर यू एस ए बोथ आर इम्पोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग और इंडिया को अगर यू एस ए को पे करना है अब इंडिया के पास में डॉलर नहीं है और यू एस ए रुपये को एक्सपेक्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है देन इंडिया इंडिया जो है वो एस डी आर के रूप में भी यू एस ए को पे कर सकता है तो इसीलिए जो है यहाँ पर एस डी आई जो है एस डी आर स्पेशल ड्रॉइंग राइट इट इज़ द करेंसी ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ, राइट जिसको भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के तहत इसका उपयोग कर सकते हैं फिर क्या तीसरा है बुलियन रिजर्व बुलियन रिजर्व व्हाट इज इट इज अ जियो जियोमेट्रिकली सेव्ड गोल्ड तो जो बुलियंस होते हैं इट इज द जियोमेट्रिकली सेव्ड गोल्ड राइट उनको ही बिलियन रिजर्व कहा जाता है एंड इट हैज मैग्जिम लिक्विडिटी क्योंकि कोई भी देश जो है सोना खरीदने के लिए एवरी टाइम इन एवरी सिचुएशन इज रेडी टू परचेज द गोल्ड नेक्स्ट हो जाएगा फॉरेन सिक्योरिटीज रिजर्व राइट तो द रिजर्व इन विच डिफरेंट कंट्रीज की जो सिक्योरिटीज होती हैं उनको रिजर्व किया जाता है उसको ही क्या बोला जाता है फॉरन सिक्योरिटीज रिजर्व बोला जाता है अब किसी भी देश की जो सिक्योरिटी होती है उसकी क्रेडिबिलिटी जो होती है वो उस देश की इकोनॉमी के आधार पर तय होती है राइट तो जो यहाँ पर एफ अकाउंट होता है इसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ही होते हैं राइट नाउ वी विल स्टडी डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड ये जो है ये भी पाँच नंबर में पूछा जा सकता है तो इसके लिए भी हमको रेडी करना है राइट वी नो बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड वी नो बैलेंस ऑफ ट्रेड तो हम यहाँ पर वन बाय वन इसको समझेंगे एज यू नो दैट व्हाट इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट सी बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन राइट बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस Also, payments and transfer of loans and assets made by the country over a given period of time. जबकि जो balance of trade होता है वो केवल और केवल किसका होता है फिजिबल आइटम्स का राइट सो द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द फिजिबल आइटम्स और वी नो दैट द फिजिकल गोड्स इज नोन एज बैलेंस ऑफ ट्रेड हीयर राइट right? तो ओवर गिवन ऑफ पीरियड टाइम में जितनी भी गुड्स एंड जो जितनी भी विजिबल आइटम्स हैं या गुड्स हैं उनका जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का मोनेटरी ट्रांजेक्शन होता है दैट इज नॉन एज बैलेंस ऑफ ट्रेड राइट नेक्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो विजिबल ट्रेड के साथ साथ इनविजिबल ट्रेड राइट 
और इंटरनेशनल जो है ट्रांजेक्शन्स लोन्स हैं या असेट्स हैं इनको भी क्या करता है इंक्लूड करता है जबकि बैलेंस ऑफ ट्रेड में केवल और केवल जो विजिबल ट्रेड होता है या फिर हम ये कहें कि जो फिजिकल गुड्स होता है दैट आर इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड और उनका जो ट्रांजेक्शन होता है उसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड में इंक्लूड करते हैं इस तरीके से देखा जाए तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द लार्जेस्ट एंट्री इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट राइट वहीं पर अगर हम देखें तो इसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड में ऐसा कुछ नहीं होता है चौथी चीज अगर हम देखें तो द फाइनल पोजीशन ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट ये हो सकता है अनफेवरेबल हो या फेवरेबल इज नॉट डाउन द सेम ये हमेशा एक साथ नहीं होती है लेकिन यहां पर जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है ये क्या हो सकता है फेवरेबल भी हो सकता है इवन इन द इवेंट ऑफ अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ द पेमेंट क्योंकि क्या हो सकता है कि जैसे बाई चांस हमारे देश में हम जो है अगर जितनी भी फिजिकल गुड्स हैं उनको एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड तो क्या होगा फेवरेबल होगा लेकिन अगर हमारे देश में ह्यूज अमाउंट पर क्रेडिट इन हो रहा है या फिर हम ये कहें कि सर्विसेज हम ज़्यादा इम्पोर्ट कर रहे हैं तो फिर हो सकता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो अनफेवरेबल हो और जो है बैलेंस ऑफ ट्रेड ये क्या हो फेवरेबल हो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट द सजेशन मेजर्स फॉर द करेक्शन ऑफ द अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट ध्यान रखना इसके पहले जो हमने पढ़े थे वो मेजर्स या स्टेप्स टू रिड्यूस द डेफिसिट ऑफ करंट अकाउंट बैलेंस अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये जो है ये भी कई प्रकार से एग्जाम्स में पूछा जाता है कि सजेस्ट कीजिए कि किस तरीके से जो अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट है इट कैन बी इम्प्रूवड राइट या सजेशन सजेशन या मेजर्स फॉर द करेक्शन ऑफ द अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट या कैसे यदि बैलेंस ऑफ पेमेंट इफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अनफेवरेबल फॉर इंडिया देन हाउ इट कैन बी मेड फेवरेबल फॉर इंडिया दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्ट इन द एग्जामिनेशन तो हम यहाँ पर एक एक करके देखेंगे इफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अनफेवरेबल फॉर इंडिया देन विद दीज मेजर्स या तो हम जो है मॉनिटरी मेजर्स यूज कर सकते हैं और कमर्शियल मेजर्स थ्रो फिजिकल मेजर्स और थ्रो वरियस मेजर्स जो अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट है इट कैन बी मेड फेवरेबल फॉर इंडिया सो लेट सी वन बाई वन द फर्स्ट इज मॉनिटरी मेजर्स सी हमारे देश में इफ बी हैव टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट सो टी टू इंक्रीज द प्रोडक्शन टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट राइट थ्रो द मॉनिटरी मेजर्स बी कैन वी कैन अप्लाई द मॉनिटरी कॉन्ट्रेक्शन एंड मॉनिटरी एक्सपोन्सन पॉलिसी सीधी सी बात है आपको पता है कि जो मनी सप्लाई इज मनो सप्लाई इज कंट्रोल बाय द आर बी आई एंड आर बी आई थ्रू मॉनिटरी पॉलिसी राइट इट इट कैन टेक द मॉनिटरी कंट्रेक्शन और मॉनिटरी एक्सपेंसन मेजर्स राइट सेकेंड टू चेंज द फॉरन एक्सचेंज रेट हमारी जो फॉरन एक्सचेंज रेट है उसको भी अगर चेंज कर दें तब भी जो है हमारे निर्यात में भी हम क्या कर सकते हैं बढ़ोतरी कर सकते हैं राइट फिर तीसरा हो जाएगा एक्सचेंज कंट्रोल एंड डिवेल्यूशन एक तो आपको पता है कि अगर हम हमारी जो करेंसी उसका डिवेल्यूशन करेंगे तो उससे हमारे एक्सपोर्ट पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा और या फिर हो सकता है कि जो एक्सचेंज कंट्रोल है एक्सचेंज रेट कंट्रोल है उससे भी वी कैन प्रमोट आर एक्सपोर्ट्स राइट नेक्स्ट इज फिजिकल मेजर्स सी मॉनेटरी मेजर्स आर रिलेटेड विद आर वी आई राइट एंड फिजिकल मेजर्स आर रिलेटेड विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राइट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यदि यहाँ पर जो फिजिकल डेफिसिट है उसको कम कर लेती है तो डेफिनेटली यहाँ पर सरकार का जो फिजिकल डेफिसिट कम हो जाएगा देन गवर्नमेंट कैन इन्वेस्ट टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट तो यहाँ पर अगर फिजिकल डेफिसिट कम हो जाता है तो जो है फिजिकल मेजर्स के द्वारा हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को फेवरेबल बना सकते हैं इसके साथ ही जो डेफिसिट बजटिंग है उसको भी कम करना पड़ेगा 
टैक्सेशन को या तो हमको क्या पढ़ाना पड़ेगा बेस पढ़ाना पड़ेगा राइट या टैक्सेशन की जो स्लेब है वो बढ़ाने पड़ेंगे ताकि गवर्नमेंट के पास में ज़्यादा रेवेन्यू हो और गवर्नमेंट उस रेवेन्यू से एक्सपोर्ट प्रमोशन पर फोकस कर सके राइट रिडक्शन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर ये तो जरूरी है क्योंकि जितना ज़्यादा पब्लिक एक्सपेंडिचर होगा रेवेन्यू डेफिसिट भी ज़्यादा बढ़ेगा और रिडक्शन इन नॉन प्लान एक्सपेंडिचर राइट अब वरियस मेजर्स क्या हो सकते हैं यहाँ पर ऑप्टेनिंग फॉरन लोन्स और एड अगर वी हैव टू वी हैव टू प्रमोट आर एक्सपोर्ट और यदि हमें जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट को फेवरेबल करना है तो हमारे जो जितने भी फ्रेंडली कंट्री हैं या मित्र देश हैं वी कैन टेक द फेवर ऑफ देम या हम उनसे फॉरन लोन ले सकते हैं रीजनेबल रेट पर या उनसे एड ले सकते हैं नेक्स्ट इज प्रोवाइड इंसेंटिव फॉर फॉरन इन्वेस्टमेंट अगर हम सीधी सी बात है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंसेंटिव देंगे दैन डेफिनेटली ह्यूज अमाउंट ऑफ एफ डी आई जो फॉरन इन्वेस्टमेंट है वो हमारे देश में आएगा उसके बाद में आपको पता है कि जो है एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा हमारी इकोनमी भी इम्प्रूव होगी फिर वी शुड डेवलप आर टूरिज्म क्योंकि टूरिज्म अगर उन्नत होगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ टूरिस्ट आएंगे और उससे फायदा मिलेगा इंक्रीज इन बाउंड पेमेंट्स हो जाएगा और प्रमोशन क्या हो जाएगा इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन जितना करेंगे उतना ज़्यादा हमें जो है इम्पोर्ट का विल कम होगा राइट right? अब जो कमर्शियल मेजर्स हैं उसमें दो ही चीज़ है या तो वी हैव टू कंट्रोल द इम्पोर्ट और वी हैव टू प्रमोट द एक्सपोर्ट सो हाउ कैन वी प्रमोट आर एक्सपोर्ट तो यहाँ पर पहला तो ये हो जाएगा कि जितनी भी आइटम्स हैं एलिमिनेशन और रिडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी जो आइटम्स हैं जो कि एक्सपोर्ट किए जाते हैं इफ बी एलिमिनेट और रिड्यूस द एक्सपोर्ट ड्यूटी देन डेफिनेटली एक्सपोर्टर विल इंक्रीज द एक्सपोर्ट्स राइट ये दूसरी चीज ये है कि अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी को हम ना तो कम कर रहे हैं ना ही हटा रहे हैं देन वी कैन प्रोवाइड द सब्सिडी सब्सिडी से भी एक्सपोर्ट बढ़ेंगे या फिर जो है कई एक्सपोर्ट इंसेंटिव को भी हमको बढ़ा बढ़ावा देना चाहिए और इन तीनों ही केस में हमारे एक्सपोर्ट जो हैं वो बढ़ेंगे इम्प्रूव होंगे अब इम्पोर्ट कंट्रोल कैसे हो सकता है या तो वी हैव टू ड्यूटी हाइक ऑन इम्पोर्ट्स जैसे ज्वेलरी है जो कि हमारे लिए अननेसेसरी है अगर हम उन पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा देते हैं तो इम्पोर्ट क्या होगा कम होगा राइट right? कोटा लिवा ऑन इम्पोर्ट फॉर एन एग्जाम्पल जैसे गोल्ड है तो वी हैव हमने कोटा निर्धारित कर दिया कि इतने परसेंट से अधिक अधिक गोल्ड इम्पोर्ट होगा तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा और प्रोविजन ऑन इम्पोर्ट्स ऑल्सो राइट तो ये यहाँ पर जो थे हमने मेजर जो था मेजर्स या सजेशंस को पढ़ा अब हमारा जो अगला कदम है ये थे सजेशंस या मेजर्स लेकिन अगर एग्जाम्स में पूछा जाए कि अब तक गवर्नमेंट ने क्या किया What what steps the government has taken since independence to improve the balance of payment, right? तो government के जो initiatives हैं government के initiatives, government की policies, government के major steps for improvement in the balance of payment. तो हम इनको one by one करके देखेंगे सो मेजर स्टेप्स टू इम्प्रूव द बैलेंस ऑफ पेमेंट अब गवर्नमेंट ने कई मेजर्स लिए लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो कौन से हैं द मेजर्स विच वर टेकन इन 1990 क्योंकि जो उन्नीस के इकोनॉमिक रिफॉर्म थे उनमें भी एक्सपोर्ट जो था एक्सपोर्ट प्रमोट जो था एक्सपोर्ट उसके लिए भी था राइट right? तो यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट में इम्प्रूव करना राइट right? एक्सपोर्ट को क्या करना बढ़ाना और इम, जो इम्पोर्ट है उसको कम करना ये सभी जो थे मुख्य जो थे इनिशिएटिव्स ये उन्नीस में लिए गए और उसके बाद में भी मैनी स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट सबसे पहला क्या हो जाएगा कि बिफोर बिफोर 1991 जो है भारत में परमानेंट या स्थाई एक्सचेंज रेट होती थी राइट right? और एक स्थाई एक्सचेंज रेट होने की वजह से हमारे जो है रुपए की जो है रुपए की वजह से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो थे प्रभावित हो रहे थे तो पहला तो ये ही हुआ कि जो परमानेंट एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम था 
उसकी जगह पर लिबरलाइज एक्सचेंज रेट मैनेज सिस्टम वॉज अनाउंस इन द बजट ईयर ऑफ 1992 एंड 1993 और इसके तहत डुअल एक्सचेंज रेट सिस्टम वॉज स्टार्टेड फ्रॉम फर्स्ट मार्च वन 1992 और इसकी वजह से जो हमारे एक्सपोर्ट थे उनको काफ़ी बढ़ावा मिला और वी हैव द फैसिलिटी टू इंक्रीज आर फॉरेन ट्रेड सेकेंड हो जाएगा कि इसके पहले जो रुपए की कन्वर्टेबिलिटी थी वो भी नहीं थी और रुपया अगर कन्वर्टेबल नहीं होगा देन वी विल हैव मैनी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेशंस रिगार्डिंग एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इसीलिए यहाँ पर क्या किया गया कि जो रुपये हैज बीन रुपये हैज बीन मेड फुली कन्वर्टेबल इन टू ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द ईयर 1993 एंड 1994 और इसके साथ ही जो डुअल जो था डुअल एक्सचेंज रेट सिस्टम राइट उसको भी क्या कर दिया एलिमिनेट कर दिया गया इसके साथ ही द इंटीग्रेटेड एक्सचेंज रेट सिस्टम बेस्ड ऑन द ओपन मार्केट वॉज इम्प्लीमेंटेड थ्रू आउट द कंट्री तो एक तो 1993-1994 से रुपी को कन्वर्टिवेल बना दिया राइट right? जो डुअल एक्सचेंज एक्सचेंज रेट सिस्टम था उसको एलिमिनेट कर दिया और उसकी जगह पर इंटीग्रेटेड एक्सचेंज रेट सिस्टम बेस्ड ऑन द ओपन मार्केट वाज इम्प्लीमेंटेड इसके साथ ही जो रुपी है उसको डेप्रिसिएटेड किया गया तीन फेजेज में राइट right? इसके साथ ही द रुपी वाज डिक्लेयर्ड फुली कन्वर्टिवेल राइट इन टू करेंट अकाउंट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगस्त 1994 और जब करंट अकाउंट में जो है रुपी की फुली कन्वर्टिबली होगी तो सीधी सी बात है उससे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में फैसिलेशन आएगा या सहूलियत होगी उसके साथ ही जो था क्वांटिटेटिव इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट जो था क्वांटिटेटिव रूप से एक्सपोर्ट में इंक्रीज करने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम जो थी वो इम्प्लीमेंट की गई तो ये आपको याद रखना है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम बास इनेक्टेड टू द और फॉर कॉम्पिटिटिव इंक्रीज इन आर एक्सपोर्ट आल्सो जो राज्य हैं द स्टेट कुड टेक पार्टिसिपेट टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट यहाँ पर एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क जो है ये स्कीम जो है वो लॉन्च की गई ताकि वी कुड कोऑर्डिनेट विद स्टेट्स और वी कुड टेक द हेल्प ऑफ स्टेट्स टू प्रमोट द एक्सपोर्ट इसके लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क्स को इस्टेब्लिश किया गया इसके साथ ही यहाँ पर एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन्स जो हैं इस्टेब्लिश किए गए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इस्टेब्लिश किए गए राइट right? फिर जो एक्सपोर्ट हाउस थे दैट वर इस्टेब्लिश स्टार ट्रेडिंग हाउसेस की स्थापना की गई सुपर ट्रेडिंग हाउसेस वर इस्टेब्लिश राइट और इन सब का जो ऑब्जेक्टिव्स थे दैट वाज टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट इसके साथ ही 1997 में अब जो जितना भी फॉरेन ट्रेड था उसमें जो भी कॉम्प्लिकेशंस थे राइट right? और जो भी उसमें एक तरीके से बॉटल नेक्स थे राइट right? या जितने भी जो शॉर्ट कमिंग्स थे उनको दूर करने के लिए जो उन्नीस में जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1973 इसको और इम्प्रूव किया गया और इन द प्लेस ऑफ फेरा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1990 ये क्या किया गया हमारे देश में लागू किया गया राइट right? ताकि जो फॉरेन ट्रेड में इलीगल प्रैक्टिस हैं माल प्रैक्टिस हैं जो भी शॉर्ट कमिंग्स हैं वी कोड रिमूव देम और वी कोड इराडिकेट दैम इसके साथ ही उन्नीस सौ छियानवे में क्रूसियल बैलेंसिंग इन्वेस्टमेंट स्कीम लाई गई किसके लिए कि इफ इफ देर इज अ इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशियंसीज अगर एक्सपोर्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशियंसीज हैं तो उसके लिए क्रूसियल बैलेंसिंग इन्वेस्टमेंट स्कीम लाई गई ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव किया जा सके एंड वी कोड इंक्रीज आर एक्सपोर्ट सो दिस वाज राइट सो दिस वाज द मेजर्स और स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव 
balance of payment right so we have studied this topic very comprehensively in the next lecture we will meet with new topic till then thank you